ในขณะที่การที่คนเสื้อแดงก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวเมื่อช่วงหลังจากที่ได้มีการอถอนกําลังของทหารออกไปแล้วนะครับมีภาพของคนเสื้อแดงที่หวั่นจะถูกอําพรางศพแล้วก็ไปบุกตามโรงพยาบาลต่างๆมาอย่างมากมายเหมือนกันอย่างที่วชิระพยาบาลนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงผู้สื่อข่าวก็รายงานเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มยีนาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าได้เสื้อ,อได้เดินทางไปยังวชิระพยาบาลและพยายามเข้าไปในห้องฉุกเฉินครับโดยอ้างว่ามีผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับคือนายเกรียงไกรคำน้อยบาดเจ็บสาหัสเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลโดยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่แพทย์ไม่ยอมให้เข้าไปตรวจสอบจึงเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะปิดบังการเสียชีวิตกลุ่มคนเสื้อแดงก็เลยพยายามบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับแพทย์และพยาบาลน,นั้นก็ได้ขวางเอาไปแล้วก็ไม่ยอมให้คนเสื้อแดงเข้าไปนะครับก็เลยเกิดความชุลมุนมีการประทะกันดันกันอย่างต่อเนื่องซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้พยายามหาประตูทางเข้าอื่นเพื่อบุกเข้าไปสู่ห้องฉุกเฉินครับขณะที่เสื้อแดงนะครับก็ได้ส่งตัวแทน4ี่คนเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินแล้วก็กลับมาแจ้งผู้ชุมนุมว่ามีผู้เสียชีวิตจริงก็คือนายคนึงฉัดเทแต่แพทย์ได้แจ้งว่าเป็นการเสียวิจากอาการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายก่อนที่จะมาถึงมือแพทย์นะครับขณะที่กลุ่มเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่นั้นปิดบังข้อมูลจึงยังปักหลักล้อมโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าล่าสุดนั้นก็รายงานข่าวเอาไว้ว่าตอนนี้นะครับไม่มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปิดล้อมในโรงพยาบาลต่างๆแล้วแต่อย่างใดหลังจากที่ไปปิดล้อมอย่างโรงพยาบาลแล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับในหลายๆจุดซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ตระเวนไปตามที่ต่างๆแล้วก็มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามจากคุณธเนศไปปอครับสวัสดีครับคุณธเนศครับครับสวัสดีครับครับรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบก่อนครับเชิญครับครับสําหรับเหตุการณ์ในขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ผมก็ได้ไปผ่านจุดที่ผ่านฟ้านะครับที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับก็มีการทําพิธีทางศาสนานะครับมีการตรวจตรวจศพผู้เสียชีวิตนะครับบนเวทีนะครับครับขณะที่ทางด้านเจ้าที่ตํารวจทหารนะครับก็พยอยออกจากจุดที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ครับกับที่ตั้งครับผมโดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าที่ทั้งหมดนะครับในพื้นที่ที่ชุมนุมนะครับก็จะไม่มีเหลือนะครับโทยจะกลับเข้าที่ตั้งทั้งหมดครับผมส่วนบรรยากาศโดยรอบกรุงเทพนะครับประชาชนก็ยังใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมบขณะที่กลุ่มเสื้อแดงนะครับก็ขับขับรถจักรยานยนต์และรถกระบะนะครับบนรอบอยู่ในอาการเพื่อเขิมนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมครับทางด้านส่วนทางด้านบนเวทีนะครับก็จะมีการปลุกเร้าผู้ชุมนุมนะครับถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยสะดุดีกับผู้เสียชีวิตครับผมครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผ่านฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้การชุมนุมก็ยังคงดําเนินปักหลักไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับครับผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ทยอยอยู่ตามจุดต่างๆอตอนนี้ก็เริ่มจากที่หาที่พักผ่อนหลับนอนกันแล้วครับแต่ว่าบรรยากาศบนเวทีนะก็ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วตอนนี้คือกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารสังเกตบริเวณนั้นเนี่ยจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีรถของรถตู้นะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจประมาณสิบคันนะครับออกมาจากพื้นที่ที่ชุมนุมครับผมครับก็ยังคงมีกําลังของตํารวจตรึงกําลังอยู่บ้างนะครับก็ทางด้านทางด้านทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็จะตึงกําลังอยู่รอบนอกนะครับก็จะมีการตั้งด่านสกัดอย่างเข้มข้นนะครับผมอืมครับนั่นเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณผ่านฟ้าคุณทนายยังได้ผ่านไปจุดอื่นอีกหรือเปล่าครับครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ว่าจะไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่มีอุบัติเหตุอยู่ครับผมครับครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบ,รบมีเหตุการณ์อะไรเจอรายงานเข้าไปครับครับขอบคุณนะครับนั่นคุณธเนศไปปอนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์การประทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อจอนช่วงหัวค่ําจนถึงช่วงดึกที่ผ่านมาก็ทําให้หลายๆคนนะครับเป็นห่วงถึงเหตุการณ์ข้างหน้าที่ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางใดหรือว่าจะมีทางออกอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาให้คํามั่นแล้วนะครับว่าจะพยายามทําให้เหตุการณ์นั้นคลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเดี๋ยวเราจะไปติดต่อจากผู้สื่อข่าวของเราอีกคนหนึ่งนะครับคุณจตุพรยอดศิลป์ครับที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณจตุพรครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณเวทีราชแยกราชประสงค์ครับครับเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นเบื้องต้นตอนนี้ก็คือการนําหลายคนนะครับที่ได้ขึ้นมาก็พูดจะปลุกเล้ากลุ่มผู้ชุมนุมครับก็บอกว่าวันนี้ที่มีการเสียชีวิตของใครหลายๆคนทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและก็ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เรียกร้องให้นายกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับเวทีที่ราชประสงค์ตอนนี้ก็ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องครับก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังเข้าฟังการปราศัยแล้วก็เข้าร่วมชุมนุมเป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นมีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นที่เวทีสะพานผ่านฟ้าช่วงนั้นกลุ่มเสื้อแดงลดน้อยลงไปมากครับที่เวทีราชประสงค์ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการกลับมาเสริมกําลังเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับครับเบื้องต้นก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีรายงานนะครับมีเมื่อช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับที่บริเวณแยกวัดบวรนิเวศครับที่เมื่อช่วงหัวค่ําผมได้รายงานไปแล้วครั้งหนึ่งครับที่ว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงได้มาตั้งด่านดัดทุบตีรถพยาบาลที่ขนเจ้าหน้าที่ทหารออกมาเพื่อที่จะนําไปส่งโรงพยาบาลครับก็มีรายงานมาแล้วครับว่ามีรถที่นําพาเจ้าหน้าที่ทหารจํานวนประมาณกว่าสิบนายครับที่ได้รับบาดเจ็บกําลังจะนำส่งโรงพยาบาลครับแต่ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงได้ตั้งด่านประกัดแล้วก็ลุมทุบตีรถคันดังกล่าวเป็นเหตุให้มีนายทหารที่ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปหนึ่งรายเลยครับอืมจากการสกัดรถพยาบาลน,นะครับครับเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงครับที่มาตั้งด่านแล้วก็คอยลุมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่รับบาดเจ็บครับอืมครับครับโอเคขอบคุณมากครับคุณจตุพรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจตุพรยอดศิลป์ซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่บริเวณเวทีราชประสงค์นะครับซึ่งก็ยังเป็นบรรยากาศของการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่นะครับสำหรับสำนักข่าวต่างประเทศเองก็ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับโดยรอยเตอร์สครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานข่าวการปะทะกันร,ระหว่างทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงในกรุงเทพมหานครโดยรายงานครับบอกว่าฝ่ายทหารมีกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเป็นอาวุธขณะที่ผู้ชุมนุมนับหมื่นคนนั้นตอบโต้กลับด้วยอาวุธปืนระเบิดมือและระเบิดเพลิงจากรอยเตอร์ยังระบุด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ18ปีนะครับนับตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินก็คือเดือนพฤษภาคมปี2535ของประเทศไทยครับนอกจากนั้นนะครับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็ยังได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยบอกว่ารายงานผู้เสียชีวิตนะครับที่ล่าสุดขณะนั้นมีจำนวนเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่บ้างนะครับนอกจากนี้ BBC ก็ยังได้ขยายบทความสัมภาษณ์ของแพทย์หญิงมาลินีสุขเวชวรกิจรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้ออกมาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ด้วยว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นใครบ้างแล้วก็ได้บอกว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นรวมถึงนักข่าวชาวญี่ปุ่นของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์การประทะกันครั้งนี้ด้วยครับ